নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স রানাঘাটের বৈদ্যপুর এলাকায় ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা বাবা মা অন্ধ আর সেই সুযোগ নিয়েই নাবালিকা মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ের উপর দিনের পর দিন চলল ধর্ষণ এবার থেকে অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে গাড়ির গতিবিধির ওপর নজর রাখবে রানাঘাট থানা পুলিশ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক নতুন গাড়ি কিনে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক সাতশো গ্রাম সোনা সহ পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিক কসবার পর এবার এলগিন রোডে এটিএম স্কিমার ক্যামেরা লাগানোর সময় ধরা পড়ল যুবক পনের দাবিতে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে নদিয়ার চাকদহে বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্যের ওপর হামলা এবার আসছে বিস্তারিত খবরে রানাঘাটের বৈদ্যপুর এলাকায় ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা বাড়ি থেকে খোয়া গেছে পনেরো হাজার নগদ টাকা সহ সোনার গয়না এবং একটি এটিএম কার্ড ঘটনায় রানাঘাট থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে গেল নদিয়ার রানাঘাট থানার বৈদ্যপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম পুটখালি এলাকায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে অবাধে লুটপাট চালালো চোরেরা বাড়ি থেকে খোয়া গেছে নগদ পনেরো হাজার টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না এছাড়াও বাড়িতে রাখা দুটি এটিএম কার্ড নিয়েও চম্পট দেয় চোরেরা গত মঙ্গলবার সপরিবারে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন বৈদ্যপুর এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্র ঘোষ কিন্তু বুধবার সকালে তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ফোন মারফত খবর পান তার বাড়ির সদর দরজার তালা ভাঙা খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বাবু তরিঘড়ি নৈহাটির সেই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন রানাঘাটে বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের ভেতরে সব লন্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে আলমারিতে রাখা ছিল নগদ পনেরো হাজার টাকা ও বেশ কিছু সোনার গয়না সেগুলোও নেই খোয়া গেছে বাড়িতে রাখা স্টেট ব্যাংকের দুটি এটিএম কার্ডও রবীন্দ্রবাবু জানান মনে না থাকার কারণে এটিএম এর পাসওয়ার্ডটি কভারের গায়ে লেখা ছিল আর এই মক্ষম সুযোগ কাজে লাগাতে ভোলেননি চোরের দল বুধবার সকালে রবীন্দ্রবাবুর মোবাইলে এস এম এস আসে তার এটিএম থেকে পরপর দশ হাজার করে দুবারে তুলে নেওয়া হয়েছে মোট কুড়ি হাজার টাকা রানাঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রবীন্দ্রনাথ বাবু ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ সেখান থেকে সকালবেলা সাতটার সময় বাড়ি আসলাম এসে দেখি সত্যিকারের কথা সবই বুক করে নিয়ে গেছে ঘরের দরজা ভেঙে তালা ভেঙে ঘরে যাচ্ছিল জিনিসপত্র সোনা দানা টাকা পয়সা গয়না কাটি এটিএম কার্ড আর জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে করে ছড়িয়ে ফিরছে আনুমানিক কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক পনেরো হাজার টাকা নিয়েছে ভরি দশের সোনা আর দশ ভরি লোক দুটো এটিএম কার্ড নিয়ে গেছে একটা এটিএম কার্ড থেকে সকাল আটটা একত্রিশ আটটা বত্রিশে ওখানে দুবার পাঁচ করে দু দশ হাজার করে কুড়ি হাজার টাকা তুলেছে কারা তুলেছে এটা চোরেরাই চোরেরাই তুলেছে আমরা কিছু জানি না মা বাবা অন্ধ আর নাবালিকা মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন আর এই সুযোগে দিনের পর দিন তাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনায় শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে দুলাল বিশ্বাস নামে ওই অভিযোগ থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ভিক্ষুক অন্ধ বাবা মায়ের দৃষ্টিহীনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোদ্দ বছরের নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকায় অভিযোগ দুলাল বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন লোক দেখিয়ে এবং বাড়িতে জানালে সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে তারই প্রতিবেশী চোদ্দ বছরের ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করত সূত্রের খবর মঙ্গলবার এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুলাল বিশ্বাসের স্ত্রীর সাথে অভিযুক্তের অশান্তি বাঁধলে বিষয়টি জানতে পারেন দৃষ্টিহীন ভিক্ষুক পিতা মাতা এরপরই শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই অন্ধ দম্পতি আর তাদের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে দুলাল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে পুলিশ আজকের দীর্ঘ আজ ছয় থেকে সাত মাস আগে আমি একদিন রান্না করছি চোখে দেখতে পাই না আমরা আমরা যে রান্না করি রান্না বান্না করি এখন আমার মেয়ে ঠান্ডার সময় লেপ গায়ে দিয়ে চোখের পরে বসে থাকে এবার সেই জায়গাটা উনি আর কি আমার মেয়ের পাশে বসেন এবার বলছে জয়ন্তদা এই জিনিসটা পুড়ে যাচ্ছে তুমি ভালো করে নারো আমি সবসময় আমার মেয়ের দিকে আমার নজর থাকে একটাই মেয়ে 
এবং ওর গায়ে হাত দিয়েছে এবং আমি আলোচনাটা কোনো রকম বুঝতে পারি হাত দেওয়ার পরবর্তীতে আমি যখনই ওর দিকে ঘুরিয়েছি ঘোরার পরে সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়েছে আমি তখন কেসটা মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি তখন আমি বললাম আমার বউকে আমি সাবধান করলাম যে দেখুন তুই কিন্তু ওকে বাড়িতে পাঠাবি না বা দুলাল যদি আসে ওকে পাশে বসতে দিবি না ও কি করে কি হ্যাঁ ওই ছেলেটা কি করে ছেলেটা গ্রিলের কাজ করে কি করেছে আপনার মেয়ে কি করে মেয়েকে রেপ করে বুকে হাত দিয়েছিল প্রথমে আমার চুল নজর ওইটা বাদে তারপরে যে এই রেপ করেছে এগুলো তো আমি তো ঠিক জানি না দেখিনি বা যেমনভাবে আমার মেয়েকে আজকের আমি ইয়ে খুব ব্যথা যন্ত্রণা হওয়ার পরবর্তীতে আমার মেয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে বলছে হ্যাঁ বাবা আমার এরকম করেছে তা আমি বলছি তা করেছে তখন এই যে তোমার এক তারিখে তা এক তারিখে করেছে তা আমি বলছি তুই তাহলে এতদিন আমাকে বলিসনি কেন বলিসনি বলছে না আমাকে এরকম হুমকি দেখিয়েছে যে তুই যদি বলিস কারোর কাছে তাহলে আমি তোকে তোর বাবা আমাকে আমি মার্ডার করে থেকে যাব যদি এই জীবনে বাঁচতে চাস তো কাউকে বলবি না ইটের গোলাতে নিয়ে গেছিল এবার থেকে অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে দ্রুত গতিতে আসা গাড়িগুলোর ওপর নজর রাখবে রানাঘাট থানার পুলিশ যার ফলে দ্রুত গতিতে আসা গাড়িগুলিকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যাবে যার ফলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে পথ দুর্ঘটনা চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যের একটি ব্যস্ততম পথ হিসেবেই পরিচিত আর এই পথে বিভিন্ন গাড়ির অতিরিক্ত গতি থাকার কারণে মাঝে মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রূপায়িত সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ নিয়ে বিস্তর প্রচার থাকা সত্ত্বেও হুশ ফেরে না বহু চালকের কিছুদিন আগে শান্তিপুরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিল বারাসাত নবদ্বীপগামী একটি বাস সেই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিল বেশ কিছু যাত্রী অভিযোগ ছিল গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতেই চলছিল যার ফলে হয়েছিল এই দুর্ঘটনা এবার থেকে সেই ট্রাফিক আইন ভেঙে দ্রুত গতিতে চলা বিভিন্ন গাড়িগুলি রেহাই পাবে না পুলিশের হাত থেকে সেই সব গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য অত্যাধুনিক ক্যামেরা ব্যবহার করছে রানাঘাট থানার পুলিশ এই ক্যামেরার মাধ্যমে প্রায় চারশো মিটার দূর থেকে দেখা যাবে কোনো গাড়ি মাত্রা অতিরিক্ত গতিতে আসছে কিনা আর দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে সেই গাড়িগুলিকে বুধবার এমনই এক যন্ত্র নিয়ে রাস্তায় নামলেন রানাঘাট থানার পুলিশ সেটি ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হলো বেশ কিছু দ্রুত গতিতে আসা গাড়ি আজকে কেন এখানে দাঁড় করালো কেন দাঁড় করালো মানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ট্রাফিক রুম হ্যাঁ ট্রাফিক রুম মেনে চলার জন্য কিন্তু মেনে চলি আমরা সিট বেল্ট ব্যবহার করছেন করি যে ভুল আমি নামার জন্য করি আচ্ছা কতটা মানা উচিত কি মনে হচ্ছে ট্রাফিক মেনে তো চলা অবশ্যই উচিত মেনে চলা উচিত গাড়ির স্পিড না চালানো দরকার গাড়ির সুন্দরভাবে চালানো দরকার সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ প্রথম দেখা থেকে ভালো লাগা আমি যে দুরন্ত দু চোখে অনন্ত ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে ড্রিম ওয়ার্ল্ড কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেঞ্চা বাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা তোমার সঙ্গে আরি যাব বাপের বাড়ি পুজোয় যদি না কিনে দাও দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয়ের শাড়ি সর্বভারতীয় শাড়ির অনন্য সম্ভার দি শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রালয় পুরনো ইউবিআই গুলি হাবড়া জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যায় বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ 
আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতেও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলছড়া রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ ওয়ান ডাবল টু ফোর আইরিস আপনার চোখের সুখের ঠিকানা সুখবর আনন্দের খবর খবর জবর মা কালীর আশীর্বাদ ধন্য বর পুত্র জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী এখন আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তাঁর চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম মৃত্যুর পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় এক যুবক ছিতকে গ্রেপ্তার করেছে বাগদা থানার পুলিশ তাকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থানা এলাকায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক অভিযুক্ত রাহুল দাসের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল অভিযোগকারিণীর সেই সুবাদে একাধিকবার তাদের সহবাসও হয়েছে পরবর্তীতে ওই যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করলে ওই যুবতী বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রাহুলকে গ্রেপ্তার করে বাগদা থানার পুলিশ বুধবার তাকে তোলা হয় বনগা মহকুমা আদালতে নতুন গাড়ি কিনে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের বনগা থানার কুঠিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম হারুন মন্ডল তাকে গুরুতর অবস্থায় আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন শোরুম থেকে নতুন বাইক কিনে বাড়ি ফেরার পথে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল হারুন মন্ডল নামে বছর পঁচিশের এক যুবকের তার সঙ্গে থাকা ছোট ভাই ইয়াকুব মন্ডলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বনগা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আরজিগর হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ বনগা থানার কুটিবাড়ি এলাকায় মৃত যুবকের বাড়ি বনগা থানার সুখপুকুরিয়া এলাকায় জানা গিয়েছে মৃত যুবকের বাড়ি বনগা থানার সুখপুকুরিয়া এলাকায় এই ঘটনায় ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ওই যুবকের পরিবার ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত ট্রাক চালক তার সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর বাবা ডাকছে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন ওই গাড়িটা ওদের ওই পেশেন্ট দিক থেকে এসে মেরে ফেলে দিয়েছে ফেলে দেওয়ার ফলে শোরুম থেকে ওরা নতুন গাড়ি নিয়ে বেরোছে বেরিয়ে সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন সময় ওই লরিটা খালি লরি এসে ওদের মোটর সাইকেলের পেশনের পজিশনে মেরে ডান সাইডই ওদের ফেলাই দিয়েছে সঙ্গে ওরা দুই দুই ভাই ছিল আপন ভাই সাজতে ভাই আর কি ছিল আর কি মারা গেছে মারা গিয়েছে বড়টা 
আর ছোটরা সাজতে ভাই সে এখন ওই হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালো আছে পনের দাবিতে এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিঠুর নায়ক নামে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পনের জন্য শারীরিক অত্যাচার করতেন দিনের পর দিন ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে রানাঘাট থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে অতিরিক্ত পন নামেলায় খুন করা হয়েছে গৃহবধূকে এমনই অভিযোগ উঠছে নদিয়ার রানাঘাটের খেয়াঘাট লেন সরণি এলাকায় মৃতের নাম বিউটি নায়ক বুধবার রানাঘাট থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের করে বিউটি নায়কের পিতা শ্রী সৌমিত্র সরকার পরিবার সূত্রে খবর পাঁচ বছর আগে রানাঘাটের খেয়াঘাট লেন সরণির বাসিন্দা নেপাল নায়কের ছেলে মিঠুন নায়কের সঙ্গে বিয়ে হয় বিউটির সাড়ে তিন বছরের পুত্র সন্তানও আছে তাদের মৃতের বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ বিয়ের সময় ছেলের বাড়ির কথা মতো সত্তর হাজার টাকা ও সোনার গয়না যৌতুক দেয়া হয়েছিল তাদের বিয়ের পরে বিউটির শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ দেওয়ার জন্য চাপ দেয়া হতো বিউটিকে বিউটির বাবার অভিযোগ বিয়ের আগে মেয়ে নাবালিকা অবস্থায় থাকাকালীন মেয়ের নামে দুই বিঘে জমি কেনে সৌমিত্র বাবু বিয়ের পর সেই জমি মিঠুনের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিত বিউটিকে তাতে রাজি না হয় প্রায় চলত মারধর বুধবার সকালে বিউটির শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন আসে মোবাইলে জানানো হয় তাদের মেয়ে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে রানাঘাট হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পান মৃতের বাপের বাড়ির লোকেরা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ এবার আমাদের মানে আমার ভাইয়ের মেয়ে তো আমার ভাই তো আর্থিক অবস্থা ওটা ভালো না এবার ওদের যখন আমরা বিয়ে দিয়েছিলাম সামাজিক মতে বিয়ে দেওয়া দেখে শুনে তা ওরা আমরা পণ টন যা চাইছিল দিয়েছিলাম কষ্ট নষ্ট করে চাই চিনতে আমার ভাই সব জোগাড় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আবার আবার কিছু টাকা পয়সা চাচ্ছে জামাইয়ের জন্য একটু দিতে পারে না ভাইয়ের কাছে যখন চাই ভাই দিতে পারে না ওই জন্য একটু অত্যাচার করে আর আমার ভাই দুবিঘে জমি দিয়েছিল মেয়েটার নাম সে জমিটা আমাদের ওখানেই আছে এবার জামাইয়ের কথা হচ্ছে জমিটা জামাইয়ের নামে লিখে দিতে হবে এর জন্য কালকেও ফোন করেছে আমার ভাইয়ের বউয়ের কাছে ফোন করেছে কাল এবার ওইটা মনে হয় ওই মেয়েটা দিতে চায়নি মেয়েটার নামে আছে তো ওই জন্য অত্যাচার করেছে তাহলে কি পনের জন্যই অত্যাচার করতো হ্যাঁ আমাদের তো সেইটাই ধারণা কারণ মেয়ে মাঝে মাঝে ফোন করে আর মেয়ের শাশুড়ি তো একটু দেখতে পারে না আমার ভাই ভাইয়ের বউ গেলে পারে ওদের সাথে কথা বলে না এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন নদিয়া থেকে পিঞ্চু বণিক দেখো ওর পিতা ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার রানাঘাট থানার সড়কপাড়া এলাকায় মৃতের পরিবারের অভিযোগ পাঁচ বছর আগে তাদের মেয়ের বিয়ে হয় বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অত্যাচার করত এবং টাকার জন্য নিয়মিত চাপ দিত মেয়ের বাবা তার সাধ্য মতো চেষ্টা করত তা পূরণ করতে কিন্তু সমস্যা শুরু বিউটি নায়ক নামে এই যে মেয়ে তার নামে দুবিঘে জমি আছে তার বাবার বাড়ির এলাকায় সেই দুবিঘে জমি অভিযুক্ত জামাই তার নামে করে দিতে বলে কিন্তু রাজি ছিল না এই বিউটি তাই নিয়ে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকত এরপর আজ সকালে মেয়ের বাবাকে ফোন করে জানানো হয় যে আপনার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে কিন্তু পরিবারের অভিযোগ তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে রানাঘাট থানায় একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনার পর মেয়ের স্বামী মিঠুন নায়ককে আটক করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল প্রতিবেশী যুবক সত্য মঞ্জুর নামে অভিযুক্ত যুবকের গ্রেপ্তার করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হয় প্রতিবেশীর বাড়ির ভাঙা বেড়া দিয়ে ঢুকে একাদশ ও অষ্টম শ্রেণীর দুই বোনকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার মদ্যপ যুবক রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগর থানা এলাকায় পরিবার সূত্রে খবর গত রবিবার ওই নাবালিকার বাবা তারকের সরজান তখন তিন মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে ছিলেন তার স্ত্রী অভিযোগ সেই সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী সত্য মণ্ডল মদ্যপান করে রাত দুটো নাগাদ বাড়ির ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে দুই মেয়ে চিৎকারে তাদের মায়ের ঘুম ভেঙে যায় হাতে নাতে ধরে ফেলা হয় সত্যকে কিন্তু সে ধাক্কা মেরে পালিয়েও যায় এরপর সোমবার সকালে অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মেয়েটির পরিবার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সত্যকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তার নিজের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ধৃতকে বুধবার তোলা হয়েছে বারাসাত আদালতে ঘরের লোক ধরে দিল কে অমুক সত্য মন্ডল বাসে আমার একটা বাড়ি বাদ দিয়ে পরে বাড়িটা পরে মদ পাতে ওইখানে ঢুকেছিল মেয়েদের পরে এই অত্যাচার করতে গেছিল ধরা পড়েছে আমি পিটে দিয়েছি আমি থানায় এসছি কি করে ঢুকে ঘরে ওকে কাকে ঘরে কি করে ঢুকে বাসে বাড়ির যুবক ঢুকেছে ঢুকেছে একটা ফাঁকা ছিল ছোট্ট 
ওখানে একটা দরজা দিয়ে রাখা ছিল যে ওই জন্য পরে আমি ঘরটা ভাঙবো কাঁচা মাই মাটি ফাটি ফেলতে ওই জন্য ওখানে আর কিছু করিনি তারপরে একটা চালি করে হেরে পরে রান্নাও করা হচ্ছে তলে এইটুকু নিজেকে একটা ফাঁকা টিনের ঘর ওইটা আটকানো ওখানে একটা দরজা দেওয়া ছিল ওই দরজাটা খুলে মানে ওই দরজাটা সরি দিয়ে ওখানে ঢুকেছে ঢুকে তারপর ভিতরে গিয়ে দরজা খুলেছে রাত তখন দুটো তারপরে কি মেয়েদের পরে মানে যেটা করা করতে দিয়েছিল তার আগে মানে বড়জন এবার ইলেভেন মানে এগারো ক্লাস আর মানে মেয়েদের জন্য হচ্ছে এবার প্রায় সাতশো গ্রাম সোনা সহ পেটচাপল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার হলো এক বাংলাদেশি নাগরিক বেনাপোলের বাসিন্দা ধৃত ওই ব্যক্তির নাম জয়নাল বলে জানা গিয়েছে তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য একুশ লক্ষ টাকা পেট্টাপোলে সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল বিএসএফ বাংলাদেশি এক ব্যক্তি ভারতে ঢোকার মুখে পেট্টাপোলে বিএসএফ এর চৌষট্টি নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা সন্দেহজনকভাবে তাকে আটক করে তাকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ছটি সোনার বিস্কুট যার ওজন প্রায় সাতশো গ্রাম এবং বাজার মূল্য একুশ লক্ষ টাকা প্রায় ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বেলা বারোটা নাগাদ বিএসএফ জওয়ানেরা জানতে পারে ধৃত ব্যক্তির নাম জয়নাল বাংলাদেশ বেনাপোলে বাড়ি তার সে বাংলাদেশের সিএনএফ এজেন্ট কর্মী ধৃতকে এবং উদ্ধার হওয়া সোনা সহ শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ কসবার পর এবার এলগিন রোডে এটিএমে স্কিমার এবং ক্যামেরা লাগানোর সময় ধরা পড়ল এক যুবক তাকে ধরে ফেলল এটিএমে মোতায়েন করা নিরাপত্তা রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কলকাতা পুলিশ এবার এটিএম স্কিমার ও ক্যামেরা লাগাতে গিয়ে ধরা পড়ল এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে এলগিন রোডের বেসরকারি ব্যাংকের একটি এটিএমে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ দলের বাকি সদস্যদের পরিচয় জানতে তাকে ম্যারাথন জেরা করা হয় বুধবার ধৃত যুবককে আদালতে তোলা হয় আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওই এটিএমটি এটিএম এর নিরাপত্তা রক্ষী জানিয়েছেন এদিন রাত আটটা পনেরো নাগাদ এলগিন রোডের বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দুইজন একজন ভিতরে ঢোকেন এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল হঠাৎই এটিএম এর ভিতরে থাকা যুবকের হাত থেকে স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় কিছু পড়ে যায় ধাতব কিছু মাটিতে পড়ার আওয়াজে সন্দেহ হয় এটিএম এর নিরাপত্তা রক্ষীর তিনি বাইরে থেকে নজর করতেই দেখেন ভিতরে থাকা যুবক এদিক ওদিক দেখছেন সন্দেহ হয় তিনি ভেতরে ঢুকেই সেই যুবককে আটক করেন সেই সুযোগে বাইরে থাকা দুই যুবক দৌড়ে পালিয়ে যায় এরপরই অভিযুক্ত ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে ঠান্ডা করার জন্য যে পাখা লাগানো সেই পাখার উপর সে দিয়ে আমি ফলো করি একটা কাস্টমার ট্রানজেকশন করছি আসলে সে কাস্টমার নয় তার হাত থেকে একটা প্লাস ছিটকে পড়ে যায় প্লাস কিংবা স্ক্রু ড্রাইভার যাই হোক একটা আওয়াজ আমি আমার সন্দেহ হয় ব্যাক গেট থেকে পূজা বেরিয়ে এসে এটি আমার সামনে যখন আমি এসে দাঁড়াই তখন আমি সিস্টেমটাকে মার্ক করি যে আসলে কি সিস্টেমটা লাগাচ্ছি স্ক্রিনার লাগাচ্ছে কি লাগাচ্ছে তো দেখতে দেখতেই কিন্তু কাস্টমার ও কিন্তু বেরিয়ে এখানে চলে এসছে আর এরই ভেতরে আমি মার্ক করে ফেলেছি যে হ্যাঁ স্কিমার লাগানো হয়েছে আমি তাকে পাজা মেরে ধরে নিয়ে পাজা মেরে যেই ধরে নিই তখন ওরা টোটালি ছিল তিনজন একজন তো দেখে ছুটে চলে গেছে আর একে আমি বলেছি কি এখানে আমাকে ছাড়ার জন্য আমার যে রিলিভার সে ছিল এখানে থেকে শুধু হেল্প বলেছি সে এখানে এসে পাওভাজিওয়ালা এখানে থাকে তাকে হেল্প বলেছি সে এসে এখানে এসে আমাকে তারা হেল্প করেছে তাদেরকে বল এদেরকে ধর একে ধর যে এটিএমে আটক কর আমি একে ধরি বাস আমি তাকে ধাওয়া করে যাই ধাওয়া করে গিয়ে তার আমি কোনো বার্তা পেলাম না বুঝতে পেলাম না সে সেই দিকে চলে যাই তারপরে আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেখানে যা খবর পাওয়া সেখানে খবর পাওয়া দশ মিনিটের ভিতরে পুলিশ প্রশাসন কোন থানা দেখ পুলিশ এসেছিল মহানীপুর থানা নদিয়ার চাকদহে বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্যের ওপর হামলার অভিযোগ ভাঙচুর করা হয় শ্রমিক বাবুর গাড়িটিকেও ঘটনার অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বিরুদ্ধে নদিয়ার চাকদায় বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্যের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে বুধবার চাকদা ও পানিখালিতে সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন শ্রমিকবাবু চাকদায় ঢোকার মুখে তাকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা এরপর শ্রমিকবাবুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় চাকদা ও পানিখালিতে আজ দুটি সভা রয়েছে বিজেপির দুটি সভাতেই উপস্থিত থাকার কথা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রমিক ভট্টাচার্যে বিকাল চারটে থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এই সভা দুটি কেন আমাদের আক্রমণ করলো কেন ওরা গাড়িটাকে ভেঙে দিল ওরাই জানে ওরা এরকম 
এটাই তৃণমূল এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে চলছে সেটাকে আমরা পাল্টাতে চাই বদলাতে চাই তৃণমূল আতঙ্কিত ভীত সংগ নদীয়া জেলায় উদ্বাস্ত অধ্যুষিত মানুষকে তারা যেভাবে ভুল বোঝে যে চাইছে আসামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ ভুল বোঝেনি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপির ডাকে সাড়া দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আসছে জমায়েতে সামিল হচ্ছে এর থেকে এরই প্রতিক্রিয়া এই আক্রমণ কাকিনাড়ার পর অস্ত্রঘারখানার হদিস মিলল ঘোলা থানার আগরপাড়া উমসপুর দু নম্বর এলাকায় বুধবার দুপুরে এসটিএফ সেখানে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় একটি কাপড়ের দোকানের পেছনে গড়ে উঠেছিল ওই অস্ত্রকারখানা ওই অস্ত্রকারখানা থেকে এদিন তিনজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত ছয়ই আগস্ট কলকাতার রবীন্দ্রসরণী এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ওই দুজনকে জেরা করে পুলিশ আগরপাড়ার অস্ত্রকারখানার সন্ধান পায় জানা গিয়েছে পাপ্পু খান নামে এক ব্যক্তি ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল দু বছর আগে এদিন ওই বাড়ি থেকে বাষট্টিটি অসম্পূর্ণ পিস্তল পাওয়া গিয়েছে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তিনজনকে গত তিরিশে জুলাই এসটিএফ এর অভিযানে অস্ত্রকারখানার হুদিস মিলেছিল জগদ্দল থানার কাকিনাড়ায় সেখানে একটি বন্ধ লাড্ডু কারখানার পেছনে পরিত্যক্ত ঘরে চলছিল অস্ত্র কারখানা ওই ঘরে একটি লেদ মেশিন পাওয়া গিয়েছিল ওই ঘটনার সপ্তাহ ঘুরতেই আবার অস্ত্র কারখানার হদিস সেই ব্যারাকপুর মহকুমার আগরপাড়ায় बेंगल लाइव निज एपर्तारा देखें बेंगल लाइव निज